Hello and welcome. My name is Alona and I'm an expert in online English teaching. If you want to improve your listening skills, this lesson is special for you. Здравствуйте, уважаемые друзья! Этим видео я открываю серию видео уроков, в которых буду рассказывать о особенностях беглой английской речи. Первое, о чем мы сегодня поговорим, это о такой особенности, как linking, слияние. И помогать нам будут герои фильма The Grand Budapest Hotel. Если не смотрели этот фильм, обязательно посмотрите. Ну а сегодня я вам предлагаю не просто посмотреть отрывок из этого фильма, но еще и с помощью этого фильма, вернее отрывка, познакомиться и узнать о такой особенности беглой речи в английском языке, как linking, слияние. Что ж, начнем мы с того, что просто посмотрим отрывок из фильма. Please watch the extract from the film. No, I don't believe it. They put him up to it. I've been dropped into a nest of vipers. You have an alibi? Of course, but she's married to the Duke of Westphalia. I can't allow her name to get mixed up in all this much. Mrs. Gustav, your life may be at stake. I know. The bitch legged it. She's already on board the Queen Nastasia, half a Dutch tank and Nika. Don't give up. Well, now let's watch this extract sentence by sentence and let's discuss this uh, text and also we will pay attention to the linking. Now please watch again, look at the text and then we will discuss it. No, I don't believe it. They put him up to it. I've been dropped into a nest of vipers. Итак, друзья, сейчас мы с вами этот отрывочек разберем и особое внимание будем уделять такой особенности беглой речи, как linking, слияние между словами. И по ходу дела я буду вам объяснять, какие же слияния, какие соединения между словами бывают. Let's listen to the first sentence. No, I don't believe it. No, I don't believe it. Нет, я не верю в это. Как же все это звучит в беглой речи? No. Пауза. И дальше происходит слияние. I don't believe it. Посмотрим на соединение don't believe. Вы видите, первое слово заканчивается на звук t, другое начинается со звука b. Очень часто под воздействием рядом стоящих согласных звук т практически исчезает. Как же произнести его так, как произносят носители языка? Итак, начинаем говорить don't и доходим до звука т, начинаем его произносить, но не договариваем его до конца. В тот момент, когда вы хотите сделать выдох, сказать т, остановитесь и сделайте выдох уже на звуке б. I don't believe it. Таким образом связываются между собой похожие согласные звуки. I don't believe it. Вроде есть крошечная пауза, но тем не менее происходит плавный переход. I don't believe it. Потому что linking, понятие linking, на самом деле не о постоянном слиянии. Да? Это не обязательно, что одно словно, слово переходит тут же в другое. Здесь Речь а именно о плавном переходе одного слова в другое. И между ними может быть какая-то маленькая-маленькая пауза. Главное, чтобы не было обрывов. I don't believe. Нет. I don't believe it. I don't believe it. Следующее. Believe. Согласный звук. Дальше идет гласный. И. Believe it. Ну, здесь очень все просто. Представьте себе фокус, что нет слова believe и нет слова it. Есть слово believe it. Одно слово. Объедините его мысленно. И вам будет проще произнести его слитно. I don't believe it. Let's listen again. No, I don't believe it. No, I don't believe it. Next. Yes, they put him up to it. They put him up to it. Они заставили его. Listen again. No, I don't believe it. They put him up to it. They put him up, they put him up to it. They put him up to it. They put, they put. 
не обрывайте речь, не обрывайте поток воздуха, голос. Не говорите they put, нет, they put, как бы плавно переходите. They put him, и здесь очень часто в местоимениях, таких как him, her, them и так далее, теряются первые звуки. В данном случае him преобразуется в им, put him, put him. They put him up, put him up, m up, объединяем, согласное плюс гласное, присоединяем к слову. Нету слова him и нету слова up. Есть him up, put him up, up t, да, нужно соединить теперь. P t, немножко разные звуки, up to it, но тем не менее произнесите медленно. Up to it, up, и когда вы уже произнесли up, Губы смы, э, смыкнулись, да, закрылись. Вы уже готовы произнести следующий звук. Up to, up to, up to it. Тренируйтесь. Up to it. И здесь э, соединение двух гласных. Очень часто внутри, между двумя гласными, когда они встречаются на стыке разных слов, может происходить такое явление, как появление какого-то еще звука. Может появиться звук в, звук и другие звуки. И это связано с тем, что еще дополнительный третий, третий звук как бы помогает вашей речи звучать более плавно. В данном случае вы можете услышать такое. Не просто to eat, а to eat. Появляется легкий оттенок звука w. To eat. They put him up to it. No, I don't believe it. They put him up to it. Let's listen again. No, I don't believe it. They put him up to it. Uh -huh. And the last sentence. I've been dropped into a nest of vipers. I've been dropped into a nest of vipers. Я был брошен в гадюшник. Viper – это гадюка. I've been, I've been, в, б, сразу, да, плавно переходим. I've been... Не надо обрывать, не надо говорить I've been. Нет, I've been dropped it. Dropped it in. И здесь объединяем. Dropped it into a, into a, into a nest. Гласные, да, слияние. Into a, into a nest. Очень часто заблуждение считается, что когда артикль стоит перед существительным, то его нужно соединить, сделать слияние именно вместе с существительным. То есть сказать a nest, into a nest. Нет, в беговой речи чаще всего будет так. Into a nest, into a nest. То есть прежде всего a присоединится к слову, который перед ним стоит. Into a nest of, nest of, of. Vipers. И здесь of vipers. Он произносит, вот герой фильма, у него слышно этот звук f, of vipers. То есть вам нужно вначале сказать f, потом перейти к v. Не забывайте, что это звук, когда нужно прикусить немножко нижнюю губу, чтобы правильно произнести его. Но очень часто вы можете услышать of пропадает, of vipers. Будет просто в звук, of vipers. Но у него, давайте послушаем, но у него есть немножко вот это f, of vipers. Let's listen from the very beginning. No, I don't believe it. They put him up to it. I've been dropped into a nest of vipers. Well, now please listen again and repeat. No, I don't believe it. They put him up to it. I've been dropped into a nest of vipers. Well done. Let's go on. Listen. You have an alibi? Of course, but she's married to the Duke of Westphalia. I can't allow her name to get mixed up in all this money. Mrs. Gustav, your life may be at stake. Listen to the first sentence. You have an alibi? Of course. You have an alibi? Was is alibi? You have, you have an, have an. Вместе слияние происходит в have an. Как будто одно слово. You have an alibi? Was is alibi? Next. Of course, but she's married to the Duke of Westphalia. I... Of course, pause. Of course, конечно, but she's married to the Duke of Westphalia. Um, названия здесь в фильме выдуманные, поэтому особо на, на то, как они произносятся, внимания не обращаем. Uh, let's listen one more time. Of course, but she's married to the Duke of Westphalia. But But she, but she's married to, is this married to, 
послушаем, как вот этот, вот этот кусочек married to, как герой фильма, как носитель языка соединил эти два слова. She's married to the Duke of West. She's married. She's married to the Duke. Давайте еще раз. She's married to the Duke of Westphalia. She's married to the Duke of West. Married to the Duke of. She's married to the Duke of Westphalia. I can't. Married to the, то есть married произносит married to и тут же переходит к звуку to. Married to the Duke of Westphalia. Married to. Married to может по-разному на самом деле произноситься. В данном случае он сказал звуки d и звук t, плавно переходя от одного звука к другому. Но может быть и married to, married to, то есть d может немножко исчезать, уходить в t. Married to по-разному. Слушайте, носите языка как можно чаще. Next. I can't allow her name to get mixed up in all this monkey business. Я не могу позволить, чтобы ее имя было связано со всей этой ерундой. Listen again. I can't allow, can't allow, переходим, да? I can't allow. Кроме того, can't, не делайте выдоха, не говорите I can't allow. Can't allow, выдох уже на allow. I can't allow her name, allow her name, плавненько. I can't allow her name to, name to, mt, mt. Если сложно слиять, пробуйте вначале просто конечные звуки произносить плавно. I can't allow her name to. И здесь um, I can't allow her name to get mixed up in all this. Mixed up in all this. In all this monkey business. And the last sentence. Your life may be at stake. You have an alibi? Your life may be at stake. Ваша жизнь может быть на кону. Your life Your life may be. Life may be at stake. Your life. Сильно да, не делайте выдоха. Your life may be at stake. Be at stake. И здесь, на самом деле, be at stake может появиться какой-то еще звук, но в данном случае нет, по-моему, в, про, в произнесении данных героев. Uh, let's listen from the very beginning. You have an alibi? Of course, but she's married to the Duke of Westphalia. I can't allow her name to get mixed up in all this money. Mr. Gustav, your life may be at stake. Now listen again and repeat. You have an alibi? Of course, but she's married to the Duke of Westphalia. I can't allow her name to get mixed up in all this money. Mr. Gustav, your life may be at stake. And the next episode. Listen. I know, but the bitch liked it. She's already on board the Queen Nastasia, halfway to Dutch Tanganyika. Don't give up. Let's listen again. I know, but the bitch legged it. I know, but the bitch legged it. Я знаю, но сучка сбежала. I know, пауза. But the, but the. Сложное тут соединение, but. Да, и the, but the. И чтобы э, произнести это и плавно, и в то же время быстро, потому что и слово but, и слово the, а, они не несут особого смысла в предложении. А подобные слова, они чаще всего в беглой речи соединяются, сокращаются. Во-первых, but, очень быстро произносим, да? But the, but the, but the. Звук ты может чуть-чуть пострадать от того, что рядом стоит с ним звук the. Произносим uh, его звук Т, обычно произносится как? Мы кончик языка ставим на львелы Т. Но в данном случае сдвигаем язык ближе к зубам, чтобы успеть звук Д произнести максимально быстро. But the, but the, but the bitch lagged it. Lagged it. Lagged it. Объединяем, да, согласное, гласное. Делаем вид, что это одно слово. Listen again. I know, the bitch lagged it. She's already on board the Queen Nastasia, halfway to Dutch Tanganyika. She's already on board the Queen Nastasia, halfway to Dutch Tanganyika. Она уже на корабле, на, на палубе корабля королева Настасия, на полпути в датскую Танганьику какую-то. Uh, listen again. She's already on board the Queen Nastasia, halfway to Dutch Tanganyika. She's already, she's already on... Already on the, oh, 
already on on board on board the queen d тот же самый звук при котором можно начать его говорить d, не выдыхая не заканчивая как бы слово перейти уже к следующему on board the queen Nastasia halfway to halfway to Dutch tango Nika and last don't give up don't give up don't give up don't give up не сдавайся listen again I know the bitch liked it she's already on board the queen Nastasia halfway to Dutch tango Nika don't give up well now listen and repeat I know the bitch liked it she's already on board the queen Nastasia halfway to Dutch tango Nika Don't give up. Now please watch this episode one more time, please. No, I don't believe it. They put him up to it. I've been dropped into a nest of vipers. You have an alibi? Of course, but she's married to the Duke of Westphalia. I can't allow her name to get mixed up in all this money. Mr. Gustav, your life may be at stake. I know. The bitch legged it. She's already on board the Queen Nastasia, half a Dutch tango Nika. Don't give up. So, dear friends, thank you for your attention. Друзья, благодарю за ваше внимание. Надеюсь, этот небольшой урок был вам полезен. Вы узнали для себя, может быть, что-то новое, может быть, новые правила, новые слова. И, возможно, вам у вас появилось желание посмотреть этот фильм. Что ж, я благодарю за ваше внимание и до встречи в следующих видео. Всем спасибо. Всем пока!